Salve soldatini miei, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi andremo a spacchettare il pacco di Pop Cialta Pop Cult Cia, credo si chiama <ride> È un po' difficile pronunciarlo per me però È un Pop Cult Cia Kids Che è un sito americano Afri Africano Australia Buon video Soldati, soldatesse. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video con questa maglietta preziosa che ho appena, che non vi ho fatto vedere nel video degli acquisti di Frozen 2 che vi lascio qui sopra. E praticamente è Elsa così con scritto questa, che è bellissima. E niente, questa l'ho presa su Zavvi, Z-A-D-V, Zavvi.it, così facciamo tutte le recensioni. Allora, quella di Pop in a Box già l'ho rifatta, è andato tutto bene, lascia, vi lascio qui il link qua sopra. E ok, poi ho preso su Zavvi due cose e sono arrivate, tutto ok. Magari vi metto i link sotto, non lo so. Vabbè, già, vi ricorda ricordatevelo. E adesso facciamo la recensione invece di questa qua. Questi video perché li faccio? Come sempre, lo ripeto, lo faccio per educare l'acquisto la, uh, online. Siccome il primo sono stato io ad avere paura di comprare online, vi dico quali siti, ovviamente acquistando io, quali siti sono buoni, affidabili o meno. Di questo qua c'è tanto da parlare e quindi devo fare un video perché oltre a spacchettarlo, ma io già l'ho aperto, dobbiamo dire delle cosucce. Allora, io su Pop Chalt Cult Cha Kids ce la posso fare, ho comprato due pop. Due pop, uno che sapevo di trovare nei toys... In Italia, ma io il Toys non ce l'ho a casa, quindi l'ho preso comunque in questo sito che è australiano, non so se l'ho detto. È un sito australiano, quindi oltre oceano. E quindi c'è anche il rischio dogana, adesso ci arriviamo. Ho preso due pop, uno così e l'altro che è... Um... Ma adesso ve li faccio vedere. Allora, questo qua, ovviamente... Allora, questo qua, che ancora Elsa, per me vi ho fatto la palla tanta. Questa è Elsa Frozen 2, la 716. E questa qua mi hanno detto che si può trovare dai Toys. Quindi, se siete interessati, questa qua la trovate a, mi hanno detto, 20 euro, mi sembra, non lo so, da, da Toys. Io l'ho pagata a 10 euro su questo sito, quindi vabbè, comunque... Comunque costa sempre di meno, perché in America stanno pochissimo sti pop. Ok, questa. E poi ho preso questa qua, che secondo me è bellissima, è la mia preferita. Che è questa qui, essa con battiera praticamente denudata. E questa è la 597, eccola qui. Ed è l'esclusiva Walmart, che trovate in tutti i Walmart. Walmart appunto si trova solo in America quindi ho fatto praticamente l'ordine per questo e ho pagato 22 euro e qualche centesimo se qualcuno può dire perché stai facendo la recensione di questo sito perché dovrei comprare qua su questo sito ovviamente dovresti comprare su questo sito perché perché sono pop che non escono in Italia in Italia non li trovate e in Italia li trovate al triplo quindi effettivamente dovete comprare o se volete comprare per avere pop esclusivi che non trovate qui questi due pop. Quindi in Italia li paghereste 20 e 20 e 40, ho pagato praticamente 22 euro la metà. Però ovviamente una cosa da dire su questo sito è che il fatto, uno, dovete stare attenti alla dogana. Uh, ho fatto delle ricerche un po' approssimative, un po' per pararmi il ciulet. E le doga la dogana viene 
pagata dopo un tot. Superati i 22 euro si pagano i dazi, i dazi, l'IVA e le tasse. Quindi <coughs> io ero a 22 euro e qualche centesimo, avevo paura di pagare i dazi, ma effettivamente qualche centesimo non conta. Quindi 22 euro potete stare. Quindi se dovete comprare qui e non volete pagare dogana, né dazi, né IVA, Ovviamente spendete 22 euro, easy, lemon squeezy, gg, è andata. E si sei dentro. La spedizione arriva in più o meno 15 giorni, mi sembra. Comunque dovete aspettare perché ovviamente l'Australia è dall'altra part parte del mondo. Però ve lo dicono, um, meno 15 giorni, comunque la settimana è stata. Ok. Che volevo dirvi più? Le spedizioni. Ovviamente dall'Australia la spedizione costa di più. Infatti l'ho pagata 17 euro la spedizione. Quindi è come se fosse un altro pop. Ma comunque 10, 10, 20 più 17, facciamo 20, fa 40. È come se l'avessi acquistata in Italia. Soltanto che questo non si trova e gli italiani te lo vendono a 50 euro perché... Ovviamente devono guadagnarci su tutta la merce che si portano dall'America. E l'altro invece l'ho trovato da Toys a 20 euro. Quindi se non vi interessa questo qua, che è l'esclusiva Walmart, alla fine potete andare da Toys e ve lo prendete. Però è per tutti gli altri pop successivi che magari avete un sogno, o oh, che bella questa qua di Walmart, la potete trovare solo in America. Fate conto che la pagate 10 Fate 20 di dogana, più o meno 20, cioè 20 di spedizione, non pagate la dogana perché avete pagato 10 euro, dovete ovviamente escludere la spedizione dalla dogana, quindi 10 euro di dogana, cioè 10 euro di, di pop, 20 euro di spedizione, 17 euro di spedizione, ho pagato 10 euro, la dogana va su, sul, sull'acquisto, non sulla spedizione, infatti io questo qua ho pagato 22 euro, senza spedizione, quindi se un Walmart, un'esclusiva Walmart vi piace, è comunque consigliabile prenderlo da questo sito. Perché in Italia a me mi hanno fatto, cioè, mi hanno fatto 50 euro questa e io ho pagato 40 entrambe. Quindi, insomma, eh, se siete interessati appunto a comprare un pop da Walmart, vi consiglio questo sito. È stato rapido efficace, mi hanno inviato le fatture, mi hanno inviato la tracklist via email passo per passo, è partito dall'Australia, è arrivato in Italia, è atterrato a Milano, è spartito, cioè è stato fantastico, non ho mai avuto un servizio così, ovviamente Australia, però vabbè, non ho mai avuto un profilo così lineare di tutto il mio tracciamento dei pacchi. Uh, nel pacco più che altro il pacco è arrivato così quindi i pop potrebbero danneggiarsi uh, però essendo incastrati entrambi erano vicini incastrati effettivamente non c'è sicurezza nei pop come mi sembra in pop in a box che sono, a sì, in pop in a box sono avvolti nel pluriball invece questo qua no Altra cosa che dovevo dirvi, il prezzo ve l'ho detto, la spedizione ve l'ho detta, attenzione alla dogane ve l'ho detta, possiamo chiudere secondo me qui il video. Quindi questo, e niente, questo è stato, questo è detto, ho fatto anche questa recensione, spero che questa recensione vi possa essere stata utile, e niente, noi Penso che ci possiamo vedere ad un prossimo video. Se ho altro da aggiungere, lo aggiungo. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver scelto me, aver guardato me e soprattutto niente. Pride Life!